ചാവക്കാട് വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ലയിലെ ഓണപരീക്ഷയുടെ ചോദ്യപേപ്പർ ലഭിക്കാതെ അധ്യാപകർ നിരാശരായി മടങ്ങി തിങ്കളാഴ്ച നടക്കേണ്ട പരീക്ഷകൾ അവതാളത്തിലാകുമെന്ന് ആശങ്ക ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭ നടപ്പിലാക്കിയ സ്വയം പര്യാപ്ത സോളാർ പദ്ധതി തകരാറിലായി പദ്ധതി പൂർത്തീകരിക്കാത്തതിനെ തുടർന്ന് അനുവദിച്ച തുക നഗരസഭ ലോക ബാങ്കിന് തിരിച്ചു നൽകി വാടാനപ്പള്ളി പൂശാരി ശ്രീ സുബ്രഹ്മണ്യ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിൽ കോടി അർച്ചന യജ്ഞം മൂന്ന് ദിവസം പിന്നിട്ടു ആചാര്യന്മാർക്കൊപ്പം ഭക്തജനങ്ങളും വേദസൂക്തങ്ങൾ ഒരുവിട്ടത് യജ്ഞശാലയെ ഭക്തി സാന്ദ്രമാക്കി ചാവക്കാട് വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ലയിലെ ഓണപരീക്ഷയുടെ ചോദ്യപേപ്പർ ലഭിക്കാതെ അധ്യാപകർ നിരാശരായി മടങ്ങി പഴയനൂർ മുതൽ വലപ്പാട് വരെയുള്ള നൂറോളം സ്കൂളുകളിലെ പ്രധാന അധ്യാപകരാണ് മണിക്കൂറുകളോളം കാത്തുനിന്ന ശേഷം ചോദ്യപേപ്പർ കിട്ടാതെ മടങ്ങിയത് ഹൈസ്കൂളുകളിലേക്കുള്ള ചോദ്യപേപ്പർ വിതരണം ചാവക്കാട് മണത്തല ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ നടക്കുമെന്നും ഇതിനായി അതത് സ്കൂളുകളിലെ പ്രധാന അധ്യാപകർ വെള്ളിയാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ടു മണിക്ക് എത്തണമെന്നും കഴിഞ്ഞ ദിവസം ജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസർ അറിയിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ വൈകിട്ട് അഞ്ചുവരെ കാത്തിരുന്നെങ്കിലും ചോദ്യപേപ്പർ ലഭിച്ചില്ല തുടർന്ന് അധ്യാപകർ ജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസറുമായി ബന്ധപ്പെടാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും അതിനും കഴിഞ്ഞില്ല ഒന്നു മുതൽ ഏഴുവരെയുള്ള ക്ലാസുകളിലെ ചോദ്യപേപ്പറും ഇതുവരെ എത്തിയിട്ടില്ല ചോദ്യപേപ്പർ ലഭിക്കാതായതോടെ തിങ്കളാഴ്ച നടക്കേണ്ട പരീക്ഷകൾ അവതാളത്തിലാകുമെന്ന് ആശങ്കയേറി അതേസമയം ശനിയാഴ്ച സ്കൂളുകൾ തുറന്നിരിക്കണമെന്നാണ് ബി ആർ സി അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നാൽ അധ്യാപക ദിനവും അഷ്ടമിരോഹിണി ആഘോഷവും നടക്കുന്നതിനാൽ ശനിയാഴ്ചത്തെ ചോദ്യപേപ്പർ വിതരണവും അവതാളത്തിലാകുമെന്നാണ് അധ്യാപകർ പറയുന്നത് തിങ്കളാഴ്ച നടക്കേണ്ട പരീക്ഷകൾ മാറ്റിവെക്കണമെന്നാണ് ഭൂരിഭാഗം അധ്യാപകരുടെയും ആവശ്യം ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭ നടപ്പിലാക്കിയ സ്വയം പര്യാപ്ത സോളാർ പദ്ധതി തകരാറിലായി പദ്ധതി പൂർത്തീകരിക്കാത്തതിനെ തുടർന്ന് ലോകബാങ്ക് അനുവദിച്ച തുക നഗരസഭ തിരിച്ചടച്ചു ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി സ്വയം പര്യാപ്തമായി സൌരോർജം ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന പദ്ധതിയാണ് ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭയിൽ ആരംഭിച്ചത് കഴിഞ്ഞ ഒക്ടോബറിൽ പദ്ധതി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ കർമ്മ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി അൻപത് ലക്ഷം രൂപയാണ് ഇതിനായി അനുവദിച്ചിരുന്നത് ഇരുപത്തിയഞ്ച് കിലോവാട്ട് വൈദ്യുതി പ്ലാന്റ് ഇതിനായി അനർട്ട് സ്ഥാപിച്ചു ഈ പദ്ധതിക്ക് പ്രാരംഭത്തിൽ ചിലവായത് ഇരുപത്തിയെട്ട് ലക്ഷത്തി എൺപത്തിനാലായിരം രൂപയായിരുന്നു ഒരു വർഷം ഇരുപത്തിയാറായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത് യൂണിറ്റ് വൈദ്യുതി പദ്ധതി വഴി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു ലക്ഷ്യം അവധി ദിവസങ്ങളിലടക്കമുള്ള അധിക വൈദ്യുതി കെ എസ് ഇ ബിക്ക് നൽകാനും പദ്ധതിയുണ്ടായിരുന്നു രണ്ടു വർഷം വാറന്റിയോടെ സ്ഥാപിച്ച സംവിധാനം ഇപ്പോൾ മാസങ്ങളായി പ്രവർത്തിക്കാതെ കിടക്കുകയാണ് വൈദ്യുതി ഉൽപാദനം നിലച്ചതിനെ തുടർന്ന് കെ എസ് ഇ ബിക്ക് വൈദ്യുതി ചാർജ് നൽകേണ്ട അവസ്ഥയാണ് ഇതിനിടയിലാണ് പദ്ധതി പൂർത്തിയാക്കാത്തതിനെ തുടർന്ന് ലോകബാങ്കിന്റെ ഓഡിറ്റ് ഒബ്ജക്ഷൻ വന്നത് പദ്ധതിക്ക് നൽകിയിട്ടും ഉപയോഗിക്കാത്ത തുകയായ ഇരുപത്തിയൊന്ന് ലക്ഷത്തി പതിനാറായിരം രൂപ അടിയന്തരമായി തിരിച്ചടയ്ക്കണമെന്നായിരുന്നു നോട്ടീസ് ശക്തമായ ഇടപെടലിനെ തുടർന്ന് നഗരസഭാ അധികൃതർ കഴിഞ്ഞ ദിവസം തുക തിരിച്ചടച്ചു രാജ്യത്തിന് തന്നെ മാതൃകയാകേണ്ട പദ്ധതിയാണ് നഗരസഭാ ഭരണാധികാരികളുടെയും ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും കെടുകാരിസ്ഥത മൂലം ഇല്ലാതാകുന്നത് ഇതിനെതിരെ വിജിലൻസിനെ സമീപിക്കാനുള്ള നീക്കത്തിലാണ് പ്രതിപക്ഷ കൌൺസിലർമാർ വാടാനപ്പള്ളി പൂശാരി ശ്രീ സുബ്രഹ്മണ്യ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിൽ നടക്കുന്ന കോടി അർച്ചന യജ്ഞം മൂന്ന് ദിവസം പിന്നിട്ടു ഗണപതി ഹോമത്തോടെയാണ് യജ്ഞ ചടങ്ങുകൾ തുടങ്ങിയത് കൊടുങ്ങല്ലൂർ ക്ഷേത്രം തന്ത്രിയും യജ്ഞാചാര്യനുമായ നരേന്ദ്ര അടികളുടെ മുഖ്യ കാർമ്മികത്വത്തിലായിരുന്നു ഗണപതി ഹോമം നടന്നത് ഇതിനുശേഷം സുബ്രഹ്മണ്യ സഹസ്ര നാമാർച്ചന തുടങ്ങി യജ്ഞാചാര്യൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പതിനൊന്ന് പ്രമുഖ ആചാര്യന്മാർക്കൊപ്പം ഇരുന്നൂറോളം ഭക്തജനങ്ങളും ഒരേ സമയം വേദസൂക്തങ്ങൾ ഉരുവിട്ടത് യജ്ഞശാലയെ ഭക്തി സാന്ദ്രമാക്കി ആയിരത്തിയെട്ട് കലശക്കുടങ്ങളിലാണ് കോടി അർച്ചന നടത്തുന്നത് സഹസ്ര നാമാർച്ചനയ്ക്കു ശേഷം ഭഗവാൻ അഭിഷേകവും തുടർന്ന് ഉച്ചപൂജയും നടന്നു കൊടുങ്ങല്ലൂർ ശ്രീകുരുംബ ഭഗവതി ക്ഷേത്രം മേൽശാന്തി പരമേശ്വരൻ ഉണ്ണി അടികൾ ഭദ്രകാളി പൂജയ്ക്ക് മുഖ്യ കാർമ്മികത്വം വഹിച്ചു ദീപാരാധനയ്ക്കു ശേഷം തായമ്പകാരങ്ങേറി യജ്ഞാചാര്യന്റെ മുഖ്യ കാർമ്മികത്വത്തിൽ പാനക പൂജയും നടന്നു കുന്നംകുളത്ത് സി പി എമ്മിന് ജില്ലയിലെ കോൺഗ്രസ് മന്ത്രിയും കുന്നംകുളത്തെ പ്രാദേശിക നേതൃത്വവും സഹായിക്കുകയാണെന്ന് ഘടകകക്ഷികളുടെ ആരോപണം ഇന്ദിരാഭവനിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചേർന്ന യു ഡി എഫ് കുന്നംകുളം മണ്ഡലം യോഗത്തിലാണ് ഇതു സംബന്ധിച്ച് ഘടകകക്ഷി അംഗങ്ങൾ രൂക്ഷ വിമർശനം ഉന്നയിച്ചത് കോലൊളമ്പ് ഭൂമി തട്ടിപ്പ് വിഷയത്തിൽ കേസ് അട്ടിമറിച്ചത് മന്ത്രിയുടെ രഹസ്യ ഇടപെ
ക്രിമിറ്റോറിയത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തുവരുന്ന പുകയും മറ്റു പൊടിപടലങ്ങളും ക്ഷേത്രത്തിന്റെ പൂജാതി കർമ്മങ്ങൾക്ക് ദോഷകരമാകുവാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് ക്ഷേത്രം ഭരണാധികാരികൾ പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിക്ക് നൽകിയ പരാതിയിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഇരിങ്ങാലക്കുട കൂടൽമാണിക്യം ദേവസ്വം അടച്ച വഴി തുറക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് സമര പ്രഖ്യാപന കൺവെൻഷൻ നടത്തി കുട്ടൻകുളം സമര ഐക്യദാഠി സമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന കൺവെൻഷൻ സിപിഐഎം എം എൽ റെഡ് സ്റ്റാർ ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ എൻ രാമചന്ദ്രൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ആർ എം പി ചെയർമാൻ ടി എൽ സന്തോഷ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പി സി മോഹനൻ ബൾക്കീസ് ബാനു രാജേഷ് അപ്പാട്ട് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു പുന്നയൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ഗുണഭോക്താക്കളുടെ യോഗം ചേർന്ന് ആറാം വാർഡിലെ കുടിവെള്ള പ്രശ്നം ചർച്ച ചെയ്തു ആലാംപാലം ഏരിമൽ മേഖലയിലെ ഗുണഭോക്താക്കൾ വർഷങ്ങളായി നേരിടുന്ന കുടിവെള്ള പ്രശ്ന ചർച്ചയിൽ സ്ത്രീകളും കുട്ടികളുമടക്കം നിരവധി പേർ പങ്കെടുത്തു പഞ്ചായത്ത് പാസാക്കിയ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് ടെണ്ടർ വെച്ച് തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുൻപ് പ്രശ്നം പരിഹരിക്കണമെന്ന് യോഗം ആവശ്യപ്പെട്ടു പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് നഫീസക്കുട്ടി വലിയകത്ത് വാർഡ് അംഗം ജയന്തി ബാലൻ സെക്രട്ടറി രവീന്ദ്രൻ പൌരസമിതി കൺവീനർ പ്രമോദ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ഗുരുവായൂർ നഗരസഭാ പരിധിയിലുള്ള പട്ടികജാതി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സൈക്കിളുകൾ വിതരണം ചെയ്തു നഗരസഭാ ചെയർമാൻ പി എസ് ജയൻ വിതരണോദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു നഗരസഭാ ഉപാധ്യക്ഷ മഹിമ രാജേഷ് അധ്യക്ഷയായി എസ് എസ് എൽ സി വിദ്യാർത്ഥികളായ അറുപത്തഞ്ചു പേർക്കാണ് ജനകീയാസൂത്രണ പദ്ധതിയിൽ പട്ടികജാതി ക്ഷേമ വിഹിതത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ ഉപയോഗിച്ച് സൈക്കിളുകൾ വിതരണം ചെയ്തത് വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥിരം സമിതി അധ്യക്ഷൻ കെ പി വിനോദ് കൌൺസിലർമാരായ ടി ടി ശിവദാസൻ ബിന്ദു പുരുഷോത്തമൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു അവിടശ്ശേരി പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിൽ വിജിലൻസ് റെയ്ഡ് നടത്തി തൃശൂർ വിജിലൻസ് സി ഐ വിപിൻ ദാസ് എസ് ഐ കിഷോർ ബാബു തുടങ്ങിയവരുടെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു റെയ്ഡ് ചെവൂർ പുല്ലോക്കാരൻ ഫർണിച്ചർ എന്ന സ്ഥാപനത്തിന്റെ ലൈസൻസ് പുതുക്കി നൽകാത്തതിൽ അഴിമതിയാണെന്നാരോപിച്ച് ഫർണിച്ചർ ഉടമ നൽകിയ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു റെയ്ഡ് കൊടകര ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ അഞ്ചാം വാർഡിലുള്ള കണ്ടം കുളങ്ങര കുളത്തിന്റെ പുനരുദ്ധാരണ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഉദ്ഘാടനം ബി ഡി ദേവസി എം എൽ എ നിർവഹിച്ചു ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് റോസ്ലി വർഗീസ് അധ്യക്ഷയായി വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എൻ ബി സത്യൻ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങളായ സി എം വേലായുധൻ പി എം കൃഷ്ണൻകുട്ടി തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നാൽപ്പത് ലക്ഷത്തിലേറെ രൂപ വിനിയോഗിച്ച് കേരള ലാൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് കോർപ്പറേഷനാണ് പുനരുദ്ധാരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നത് ഒരുമനയൂർ ഇസ്ലാമിക് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ അധ്യാപക ദിനാഘോഷത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഗുരുവന്ദനം പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചു പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ഇ ടി ഫിലോമിന ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പഞ്ചായത്തംഗം അഡ്വക്കേറ്റ് പി എ മുഹമ്മദ് ബഷീർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു എ ഇഒ പി ഡി പ്രത്യൂഷ് പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് ആരിഫ് ഒരുമനയൂർ പ്രധാന അധ്യാപകൻ ടി ഇ ജെയിംസ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു തൊഴിൽ നിയമങ്ങളിൽ ഭേദഗതി വരുത്താനുള്ള നീക്കത്തിൽ നിന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ പിന്തിരിയണമെന്ന് എൻ ജി ഒ അസോസിയേഷൻ സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി എൻ കെ ബെന്നി ആവശ്യപ്പെട്ടു എൻ ജി ഒ അസോസിയേഷൻ നാട്ടിക ബ്രാഞ്ച് സമ്മേളനം തൃപ്രയാറിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം അസോസിയേഷൻ ബ്രാഞ്ച് പ്രസിഡന്റ് വി കെ മാണി അധ്യക്ഷനായിരുന്നു കെ പി സി സി അംഗം ശിവൻ കണ്ണോളി തളിക്കുളം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ ദിലീപ് കുമാർ നാട്ടിക ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് അനിൽ പുളിക്കൽ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു കൊടകര ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ജനകീയ ആസൂത്രണ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ക്ഷീര കർഷകർക്കുള്ള കാലിത്തീറ്റ ധനസഹായം വിതരണം ചെയ്തു ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് വി എസ് ജോഷി വിതരണ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സുനിത പുഷ്പൻ അധ്യക്ഷയായി ക്ഷീരവികസന ഓഫീസർ സിജോൺ ജോൺസൺ സെക്രട്ടറി എ എം ശ്രീകാന്ത് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് അംഗം എ നാരായണൻകുട്ടി തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു കൊടുങ്ങല്ലൂർ ശൃംഗപുരം ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ അധ്യാപക ദിനാഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി വിദ്യാലയത്തിലെ മുഴുവൻ അധ്യാപകരെയും ഉപഹാരം നൽകി ആദരിച്ചു അധ്യാപകർക്കിടയിൽ നടത്തിയ അഭിപ്രായ വോട്ടെടുപ്പിലൂടെ ഹയർ സെക്കൻഡറി വിഭാഗത്തിലെ മികച്ച അധ്യാപികയായി കെ ബിന്ദുവിനെയും ഹൈസ്കൂൾ വിഭാഗത്തിലെ മികച്ച അധ്യാപികയായി അജിതകുമാരിയെയും തെരഞ്ഞെടുത്തു പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് നവാസ് പടുവിങ്ങൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പ്രിൻസിപ്പാൾ പി കെ മോഹിനി പ്രധാന അധ്യാപിക കെ എസ് തങ്കം പി ടി എ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് വി എസ് പ്രദീപ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു അധ്യാപക ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് നാട്ടിക മണ്ഡലം കമ്
വരന്തരപ്പിള്ളി പഞ്ചായത്ത് വനിതാ സഹകരണ സംഘം പാലപ്പിള്ളി ബ്രാഞ്ചിന്റെ ഉദ്ഘാടനം ശനിയാഴ്ച മന്ത്രി സി എൻ ബാലകൃഷ്ണൻ നിർവഹിക്കും പ്രൊഫസർ സി രവീന്ദ്രനാഥ് എം എൽ എ അധ്യക്ഷത വഹിക്കും ജോയിന്റ് രജിസ്ട്രാർ സി വി ശശിധരൻ ലോക്കർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും മികച്ച പ്രവർത്തനത്തിന് സംസ്ഥാന അവാർഡ് നേടിയ സംഘം പ്രസിഡന്റിനെ ചടങ്ങിൽ ആദരിക്കും സംഘം പ്രസിഡന്റ് ശ്രീദേവി അന്തർജനം സെക്രട്ടറി എ ജെ ഷാന്റി ഗിരിജ ഗോവിന്ദൻ സിജോ ഞെരിഞ്ഞാമ്പിള്ളി എന്നിവർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു തമിഴ്നാട്ടിൽ മുന്തിരി ഉൽപാദനം കുറഞ്ഞതോടെ കേരളത്തിൽ മുന്തിരിയുടെ വില കുതിച്ചുയരുന്നു കുന്നംകുളത്തെ പൊതുവിപണിയിൽ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച വരെ കിലോയ്ക്ക് അറുപത് മുതൽ എഴുപത് രൂപ വരെയായിരുന്ന റോസ് മുന്തിരിക്ക് വെള്ളിയാഴ്ചത്തെ വിപണി വില നൂറ്റിപ്പത്ത് വരെയെത്തി കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനവും രോഗബാധയുമാണ് തമിഴ്നാട്ടിൽ മുന്തിരിയുടെ ഉൽപാദനം കുറയാൻ കാരണമായതെന്ന് പറയുന്നു തമിഴ്നാട്ടിൽ വിളയുന്ന മുന്തിരിയുടെ എൺപത് ശതമാനത്തോളം വിറ്റഴിയുന്നത് കേരളത്തിലാണ് കമ്പംമേട് വഴി കേരളത്തിലേക്ക് നൂറുകണക്കിന് ലോഡ് മുന്തിരിയാണ് മധ്യകേരളത്തിൽ മാത്രം വിൽപ്പനയ്ക്കെത്തുന്നത് നാലു മാസത്തിലൊരിക്കൽ വിളവെടുപ്പ് നടത്തുന്ന കൃഷിക്ക് ഓരോ വിളവെടുപ്പിനും ശേഷം എഴുപത്തയ്യായിരത്തിൽ പരം രൂപ ഏക്കറിന് കീടനാശിനി പ്രയോഗത്തിനും വളപ്രയോഗത്തിനും മാത്രം ചെലവാകുന്നുണ്ടെന്നും ഇതിനാലാണ് മുന്തിരിക്ക് വില ഉയരുന്നതെന്നുമാണ് കച്ചവടക്കാർ പറയുന്നത് വലപ്പാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗം എൻ എസ് ധർമ്മനെ വീട്ടിൽ കയറി ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയെന്ന പരാതിയിൽ നാലു പേർക്കെതിരെ വലപ്പാട് പോലീസ് കേസെടുത്തു ബി ജെ പി പ്രവർത്തകരായ കണ്ണൻ ഷൈൻ ബിജു ബീദിഹരൻ എന്നിവർക്കെതിരെയാണ് കോൺഗ്രസ് വലപ്പാട് മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് കെ വി മോഹനൻ നൽകിയ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കേസെടുത്തിട്ടുള്ളത് പതിനേഴാം വാർഡ് അംഗമായ എൻ എസ് ധർമ്മന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കഴിമ്പ്രം ബീച്ചിൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ അനുമതിയോടെ വിശ്രമിക്കാനുള്ള കോൺക്രീറ്റ് ബെഞ്ചുകൾ നിർമ്മിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു ഇതിനെതിരെ ബി ജെ പി പ്രവർത്തകർ പോലീസിൽ പരാതി നൽകി തുടർന്ന് വലപ്പാട് സി ഐ ആർ നിതീഷ് കുമാർ ഇരുകൂട്ടരെയും വിളിച്ച് പ്രശ്നപരിഹാരത്തിനായി ചർച്ച നടത്തിയിരുന്നു പിന്നീട് ബി ജെ പി പ്രവർത്തകർ ധർമ്മനെ വീട്ടിലെത്തി ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നുവെന്നായിരുന്നു പരാതി ധർമ്മനെ വീട്ടിലെത്തി ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയ സംഭവത്തിൽ വലപ്പാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതി ഏകകണ്ഠമായി പ്രതിഷേധിച്ചു ശ്രീകൃഷ്ണ ജയന്തിക്ക് മാറ്റുകൂട്ടാൻ ഒരുക്കുന്ന കാളിയ മർദ്ദന ശില്പം ശ്രദ്ധേയമാകുന്നു ആൽത്തറ പുതുപ്പള്ളി മോഹുലാണ് എട്ടടി പൊക്കവും ആറടി വീതിയുമുള്ള അഞ്ച് തലകളോടുകൂടിയ തീ തുപ്പുന്ന കാളിയന്റെ ശില്പം നിർമ്മിക്കുന്നത് ന്യൂസ് പേപ്പർ ഇരുമ്പുനെറ്റ് സ്റ്റീൽ പൈപ്പ് എന്നിവ ഉപയോഗിച്ചാണ് നിർമ്മാണം അഞ്ച് കുതിരയും രഥവും അടങ്ങിയ ഗീതോപദേശം ഗുരുവായൂരപ്പന്റെ ശില്പം ശിവക്ഷേത്രം എന്നിവ മോഹുൽ നേരത്തെ നിർമ്മിച്ചിരുന്നു പുന്നയൂർക്കുളം അയോധ്യ നഗറിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച് ആൽത്തറ ഗോവിന്ദാപുരം ക്ഷേത്രത്തിൽ അവസാനിക്കുന്ന ഘോഷയാത്രയിൽ ശില്പം പ്രദർശിപ്പിക്കും കിഴൂർ വെർണാകുലർ എൽ പി സ്കൂളിലെ പൂർവ്വ അധ്യാപകരെയും കുങ്ഫു ദേശീയ തലത്തിൽ വിജയിച്ച ഷെഫലിനെയും അനുമോദിച്ചു വാർഡ് കൌൺസിലർ അമൃത ബാബു ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനാ പ്രസിഡന്റ് കെ എ അസീസ് അധ്യക്ഷനായി സംഘടനാ ഭാരവാഹികളായ മധു കെ നായർ എം കെ ശ്രീധരൻ മല്ലിക സരസ്വതി തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു വാർത്തകളിലേക്ക് വീണ്ടും ചെറുതുരുത്തിയിൽ അനധികൃതമായി മണൽ കടത്തിയ മൂന്ന് പേരെ പോലീസ് പിടികൂടി ചെറുതുരുത്തി സ്വദേശികളായ ഇബ്രാഹിം ബാദുഷ ശ്യാംകുമാർ സുലൈമാൻ എന്നിവരെയാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് സുലൈമാൻ ഇതിനു മുൻപും മണൽ കടത്ത് കേസിൽ ശിക്ഷ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയ മൂന്ന് പേരെയും റിമാൻഡ് ചെയ്തു ചെറുതുരുത്തി വെട്ടിക്കാട്ടിരിയിൽ കോളേജ് ബസും സ്വകാര്യ ബസും കൂട്ടിയിടിച്ച അപകടം രണ്ട് അധ്യാപകർക്കും ഇരുപതോളം വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും പരിക്കേറ്റു പരിക്കേറ്റവരെ വടക്കാഞ്ചേരി ജില്ലാ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു ആരുടെയും പരിക്ക് ഗുരുതരമല്ല സ്വകാര്യ കോളേജിന്റെ ബസ് ബ്രേക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ട് നിയന്ത്രണം വിട്ട് ഷൊർണൂരിൽ നിന്ന് ചേലക്കരയിലേക്ക് പോവുകയായിരുന്ന സ്വകാര്യ ബസിൽ ഇടിക്കുകയായിരുന്നു റോഡരികിൽ നിർത്തിയിട്ടിരുന്ന ഒരു ഓട്ടോയും ബൈക്കും അപകടത്തിൽ തകർന്നു ചെറുതുരുത്തി പോലീസ് സംഭവ സ്ഥലത്തെത്തി വാഹനങ്ങൾ മാറ്റി ഗതാഗതം പുനഃസ്ഥാപിച്ചു കാട്ടൂരിൽ അശാസ്ത്രീയ കാന നിർമ്മാണം മറയ്ക്കാൻ പിഡബ്ല്യുഡി റോഡ് പൊളിച്ച് പുനർനിർമ്മിക്കുന്നു പുള്ളിപ്പറമ്പൻ കപ്പേളയ്ക്ക് സമീപമുള്ള കാന നിർമ്മാണം മറയ്ക്കാനാണ് സമീപത്തെ റോഡ് വെട്ടിപ്പൊളിച്ച് പുനർനിർമ്മിക്കുന്നതെന്നാണ് ആരോപണം അശാസ്ത്രീയ കാന നിർമ്മാണം മൂലം വെള്ളക്കെട്ട് ഒഴിവായിരുന്നില്ല ഇത് സംബന്ധിച്ച് ടി സി വി നൽകിയ വാർത്തയെ തുടർന്ന് കാട്ടൂർ സ്വദേശി ജാഫർ ഖാൻ വിജിലൻസിനെ സമീപിക്കുകയും പരാതി നൽകുകയും ചെയ്തിരുന്നു തുടർന്ന് കാ
പാവറട്ടി സെന്റ് ജോസഫ് എൽ പി സ്കൂളിൽ ഗുരുവന്ദനം നടത്തി പാവറട്ടി പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എൻ ജെ ലിയോ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സ്കൂൾ മാനേജർ ഫാദർ ജോൺസൺ അരിമ്പൂർ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് ബൈജു ലൂയിസ് പ്രധാന അധ്യാപകൻ കെ ജെ ബാബു ഡേവിസ് പുത്തൂർ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു മുല്ലശ്ശേരി ബ്ലോക്ക് പ്രോഗ്രാം ഓഫീസർ സക്കീർ ഹുസൈൻ പൂർവ്വ അധ്യാപകർക്ക് എൻഡോമെന്റുകൾ വിതരണം ചെയ്തു ശ്രീകൃഷ്ണ ജയന്തിയോടനുബന്ധിച്ച് ചൂലൂർ യോഗിനി മാത ബാലിക സദനത്തിൽ ഗോപൂജ നടത്തി ബാലിക സദനത്തിൽ വളർത്തുന്ന കൃഷ്ണ കാസർഗോഡൻ കുള്ളൻ സൈഗവാൾ എന്നീ ഇനങ്ങളിൽപ്പെട്ട ഗോക്കളെയാണ് പൂജിച്ച് ഊട്ട് നടത്തിയത് ദിനേശ് ശാന്തി അരയാംപറമ്പിൽ ചടങ്ങുകൾക്ക് മുഖ്യ കാർമ്മികത്വം വഹിച്ചു സേവാ കേന്ദ്രം ഭാരവാഹികളായ എ പി സദാനന്ദൻ എൻ എസ് സജീവ് പി ആർ രവി എന്നിവർ ചടങ്ങുകൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകി ചളിങ്ങാട് ഹംസ മുസ്ലിയാരുടെ എട്ടാമത് ഉറൂസ് മുബാറക് ഈ മാസം ആറ് മുതൽ എട്ടുവരെ നടത്തുമെന്ന് സംഘാടകർ അറിയിച്ചു ഇതോടനുബന്ധിച്ച് മഖം സിയാറത്ത് മതപ്രഭാഷണം അന്നദാനം ദുവാ സമ്മേളനം നിർദ്ധന യുവതിയുടെ വിവാഹം എന്നിവ നടത്തും സയ്യിദ് സൈനുദ്ദീൻ സഖാഫി അൽ ബുഖാരി മാടവൻ ഇബ്രാഹിംകുട്ടി മുസ്ലിയാർ തുടങ്ങി നിരവധി പണ്ഡിതന്മാർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കും വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പി കെ യൂസഫ് പി എം അബ്ദുൾ മജീദ് ടി എ യൂസഫ് പുത്തൻകുളം സെയ്ദ് മുഹമ്മദ് പി കെ സെയ്ദ് മുഹമ്മദ് എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു എൺപതിന്റെ നിറവിലെ ആഘോഷങ്ങൾക്കപ്പുറം ആരോരുമില്ലാത്തവരെ ഒരു കൈ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി ഈ അമ്മൂമ്മ കരുതിവെച്ച നോട്ടുകൾക്ക് നന്മയുടെയും സ്നേഹത്തിന്റെയും മൂല്യം മക്കൾക്കും പേരക്കുട്ടികൾക്കുമൊപ്പം എൺപതിന്റെ നിറവിൽ പിറന്നാൾ ആഘോഷിക്കുന്ന ചാഴൂർ ചേറ്റക്കുളം മോങ്കാട്ടിൽ സരസ്വതിയമ്മയാണ് ജന്മദിനാഘോഷങ്ങൾ കുറച്ചുകൊണ്ട് ആരോരുമില്ലാത്തവർക്കായി സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകി സമൂഹത്തിന് മാതൃകയായത് ത്യാഗം സഹിച്ചും നിറഞ്ഞ സ്നേഹം നൽകിയും വളർത്തിയ ഇത്തരം ജീവിതങ്ങളെ പുതുതലമുറ മറന്നുപോകുന്ന കാലഘട്ടത്തിലാണ് സഹജീവികൾക്കായി ഒരു കൈ സഹായം നൽകി വാർദ്ധക്യത്തെ ഈ അമ്മൂമ്മ പവിത്രമാക്കിയത് തന്റെ ഈ ആവശ്യം മക്കളോടും പേരമക്കളോടും പറഞ്ഞപ്പോൾ അവർക്കും മറിച്ചൊരഭിപ്രായമുണ്ടായിരുന്നില്ല ജനനം മുതൽ മരണം വരെ നിറപ്പകിട്ടാർന്ന ആഘോഷങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഇന്നത്തെ സമൂഹത്തിലാണ് തെരുവിലേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞ ജീവിതങ്ങൾക്ക് സഹായമെത്തിക്കാൻ ഈ അമ്മൂമ്മ മുന്നോട്ടു വന്നത് ചാഴൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗം കെ ആർ പ്രജിത്തിന്റെ ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തിക്കായി സരസ്വതിയമ്മ തുക കൈമാറി ആഘോഷങ്ങൾ ഒന്നുമില്ലാതെ നാല് ചുമറികൾക്കുള്ളിൽ കഴിയുന്ന പുതുക്കാട് പാലാഴി ആഗമാനന്ദ ബാലസദനത്തിലെ അന്തേവാസികളായ കുരുന്നു മക്കൾക്കായാണ് പിറന്നാൾ ആഘോഷങ്ങളുടെ തുക ഈ അമ്മൂമ്മ സമ്മാനിച്ചത് ചാലക്കുടി ടൌൺ ഹാൾ നിർമ്മാണത്തിന് തനതു ഫണ്ടിൽ നിന്നെടുത്ത എൺപത്തെട്ട് ലക്ഷം രൂപ ചെയർമാൻ തിരിച്ചടയ്ക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പി എം ശ്രീധരൻ കൌൺസിൽ ഹാളിൽ നിരാഹാര സമരം ആരംഭിച്ചു പ്രശ്നം ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിന് വെള്ളിയാഴ്ച ചേർന്ന പ്രത്യേക കൌൺസിൽ യോഗം അവസാനിച്ച ഉടൻ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് അനിശ്ചിതകാല സമരം പ്രഖ്യാപിക്കുകയായിരുന്നു വൈകിട്ട് ആറിന് ആരംഭിച്ച നിരാഹാര സമരത്തിന് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ച മറ്റ് എൽ ഡി എഫ് കൌൺസിലർമാരും ഹാളിലിരുന്ന് മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ചു ടൌൺ ഹാൾ കെട്ടിട നിർമ്മാണത്തിന് തനതു ഫണ്ടിൽ നിന്ന് ഒരു കോടി മൂന്ന് ലക്ഷത്തി ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി രണ്ട് രൂപ വിനിയോഗിച്ചെന്ന് ചെയർമാൻ വി ഒ പൈലപ്പൻ യോഗത്തിൽ സമ്മതിച്ചു ഇതിൽ ഇരുപത് ലക്ഷം രൂപ പിരിഞ്ഞുകിട്ടിയെന്നും അത് നഗരസഭ അക്കൌണ്ടിൽ അടച്ചുവെന്നും ബാക്കി എഴുപത്തിയാറ് ലക്ഷം രൂപ പരമാവധി വേഗത്തിൽ തിരിച്ചടയ്ക്കുമെന്നും ചെയർമാൻ ഉറപ്പു നൽകി എന്നാൽ ഇത് പ്രതിപക്ഷം അംഗീകരിച്ചില്ല സ്വകാര്യ വ്യക്തികളിൽ നിന്ന് മുഴുവൻ തുകയും സ്വരൂപിച്ചാണ് ടൌൺ ഹാൾ നിർമ്മാണത്തിന് അനുമതി നൽകിയതെന്നും നഗരസഭ ഫണ്ട് ഇതിനായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് നിയമപരമായി തെറ്റാണെന്നും പി എം ശ്രീധരനും മറ്റു കൌൺസിലർമാരും അഭിപ്രായപ്പെട്ടു ചെയർമാൻ തന്റെ തീരുമാനം അറിയിച്ച് യോഗം അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോൾ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് നിരാഹാര സമരവും പ്രഖ്യാപിക്കുകയായിരുന്നു ഇതിനിടെ മുഖ്യമന്ത്രി ടൌൺ ഹാൾ ഉദ്ഘാടനം നടത്തുന്ന തിങ്കളാഴ്ച നഗരസഭാ കാര്യാലയം ഉപരോധിച്ച് മനുഷ്യശങ്കല സൃഷ്ടിക്കാനും എൽ ഡി എഫ് തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് അന്തിക്കാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ മുറ്റിച്ചൂർ കൊട്ടാരപ്പറമ്പിലെ മാതൃശിശു കേന്ദ്രം തുറന്നു പ്രവർത്തിപ്പിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് കോൺഗ്രസ് അന്തിക്കാട് മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മാതൃശിശു കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്തി തുടർന്ന് നടന്ന ധർണ ഡി സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി ജോസ് വള്ളൂർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് വി കെ മോഹനൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ഇ രമേശൻ കെ കെ സെയ്ദലവി സുചിൻ വൈലോപ്പിള്ളി
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഷീജ സദാനന്ദൻ വാർഡ് അംഗം നസീമ സെയ്ദു തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ഏനാമാക്കൽ സെന്റ് ജോസഫ് ഹൈസ്കൂളിൽ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനയായ ആശയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഗുരുശ്രേഷ്ഠ വന്ദനം സംഘടിപ്പിച്ചു പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനാ പ്രസിഡന്റ് കെ വേണുഗോപാൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സ്കൂൾ മാനേജർ ഫാദർ പോൾസൺ പാലത്തിങ്കൽ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു ഗുരുശ്രേഷ്ഠ അവാർഡ് ജേതാവ് പി ജെ ജോസിനെ പൊന്നാടെ അണിയിച്ചും ഉപഹാരം നൽകിയും ആദരിച്ചു പ്രധാന അധ്യാപിക സി പി ചാക്കോ നിൽസൺ തോമസ് കെ എൽ എൽ സി എന്നിവർ സംസാരിച്ചു മുള്ളൂർക്കര ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ പട്ടികജാതി വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള ഫർണിച്ചറിന്റെയും ഗവൺമെന്റ് എൽ പി സ്കൂളിൽ ഒന്നാം ക്ലാസ്സിലേക്കുള്ള ഫർണിച്ചറിന്റെയും വിതരണം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ ആർ ലൂസി നിർവഹിച്ചു വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എം പി കുഞ്ഞിക്കോയ തങ്ങൾ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സ്കൂൾ പ്രധാന അധ്യാപികമാരായ രാജിമോൾ ശാരദ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി എം എച്ച് ബഷീർ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു കടങ്ങോട് പാറപ്പുറം ഗവൺമെന്റ് എൽ പി സ്കൂളിന് ബാബു എം പാലുശ്ശേരി എം എൽ എയുടെ വികസന ഫണ്ടിൽ നിന്ന് അനുവദിച്ച ബസിന്റെ താക്കോൽദാന ചടങ്ങ് നടന്നു ബാബു എം പാലുശ്ശേരി എം എൽ എ സ്കൂൾ പ്രധാന അധ്യാപിക വി കെ ബീനയ്ക്ക് ബസിന്റെ താക്കോൽ നൽകി ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു കടങ്ങോട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കല്യാണി എസ് നായർ അധ്യക്ഷയായിരുന്നു ചോന്നൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പത്മം വേണുഗോപാൽ മുഖ്യാതിഥിയായി കുന്നംകുളം എ ഇഒ പി സച്ചിദാനന്ദൻ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം എം കെ സതീദേവി പഞ്ചായത്ത് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പി എസ് പുരുഷോത്തമൻ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു ചേലക്കര പങ്ങാരപ്പിള്ളി നെല്ലുൽപാദക സമൂഹത്തിന്റെ നടീൽ ഉത്സവവും തോന്നൂർക്കര കാർഷിക വികസന സമിതിയുടെ പുതിയ നടീൽ യന്ത്രത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനവും നടന്നു പട്ടേക്കാട് വിശ്വനാഥൻ നായരുടെ കൃഷിയിടത്തിൽ നടന്ന നടീൽ ഉത്സവം ചേലക്കര പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ലിസി തോമസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു നെല്ലുൽപാദക സമൂഹം പ്രസിഡന്റ് വട്ടേക്കാട് വിശ്വനാഥൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം ടി നിർമ്മല ചേലക്കര കൃഷി അസിസ്റ്റന്റ് ഓഫീസർ പ്രകാശൻ പി എ അച്ഛൻകുഞ്ഞ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു പൊതുപരീക്ഷയിൽ നൂറ് ശതമാനം വിജയം നേടിയ ഇരിങ്ങാലക്കുട ഗവൺമെന്റ് ഗേൾസ് സ്കൂളിനെ ഇരിങ്ങാലക്കുട പ്രസ് ഫോറത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ആദരിച്ചു നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ മേരിക്കുട്ടി ജോയ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മികച്ച വിജയം നേടിയ വിദ്യാർത്ഥി സർഗയ്ക്ക് ഉപഹാരവും ക്യാഷ് അവാർഡും നൽകി പ്രസ് ഫോറം പ്രസിഡന്റ് എൻ ആർ സുകുമാരൻ സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പൽ രമണി അധ്യാപകരായ കെ ബി ദിലീപ് എം ഡി രാജു എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ചാവക്കാട് വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ലയിലെ ഓണപരീക്ഷയുടെ ചോദ്യപേപ്പർ ലഭിക്കാതെ അധ്യാപകർ നിരാശരായി മടങ്ങി തിങ്കളാഴ്ച നടക്കേണ്ട പരീക്ഷകൾ അവതാളത്തിലാകുമെന്ന ആശങ്ക ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭ നടപ്പിലാക്കിയ സ്വയം പര്യാപ്തത സോളാർ പദ്ധതി തകരാറിലായി പദ്ധതി പൂർത്തീകരിക്കാത്തതിനെ തുടർന്ന് അനുവദിച്ച തുക നഗരസഭ ലോക ബാങ്കിന് തിരിച്ചു നൽകി വാടാനപ്പള്ളി പൂശാരി ശ്രീ സുബ്രഹ്മണ്യ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിൽ കോടിയാർച്ചന യജ്ഞം മൂന്ന് ദിവസം പിന്നിട്ടു ആചാര്യന്മാർക്കൊപ്പം ഭക്തജനങ്ങളും വേദസൂക്തങ്ങൾ ഉരുവിട്ടത് യജ്ഞശാലയെ ഭക്തിസാന്ദ്രമാക്കി നമസ്കാരം